এই সেকশনটিতে আমরা ডার্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি এবং ডার্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের খুঁটিনাটি যতগুলো কনসেপ্ট আছে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান দেখব এই ভিডিওটাতে আমরা ডাটা টাইপস নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতো ডার্টের মধ্যে বেশ কিছু ডাটা টাইপস আছে যেমন নাম্বার স্ট্রিং বুলিয়ন লিস্ট ম্যাপ সেট তো এই প্রত্যেকটা ডাটা টাইপ যদি আমরা ওয়ান বাই ওয়ান শিখি তাহলে আমরা পুরো ব্যাপারগুলোকে আমরা বুঝতে পারবো এবং কখন কোন ডাটা টাইপটা আমাদেরকে আসলে ইউজ করতে হবে সেই ব্যাপারটাও আমরা জানতে পারবো তো আমি কোড এডিটর হিসেবে ভিএস কোডটা ইউজ করব আপনারা যদি ভিএস কোডটা ইনস্টল করে না থাকেন আপনারা চাইলে ডার্ট পেডটাও এখান থেকে ইউজ করতে পারেন এই ডার্ট পেডটা হচ্ছে একটা ক্লাউড বেস তো আপনারা এখানে আপনাদের কোডগুলো লিখে রান করতে পারেন যেমন আমি এখানে প্রিন্ট হ্যালো ওয়ালটাকে প্রিন্ট করতেছি অ্যান্ড দেন আমি জাস্ট রান বাটনটাতে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমাদের কনসোলে সেটা প্রিন্ট হয়ে গেছে সো আপনারা ডার্ট পেডটাও ইউজ করতে পারেন অথবা ভিএস কোড অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও অথবা অন্য কোনো আইডি ইউজ করতে পারেন ভিএস কোডে এসে ফার্স্ট আমি একটা ডাইরেক্টরি ওপেন করলাম হুইচ ইজ লার্নিং অ্যাপ্রোচ এখানে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করব ফাইলের নামটা আমি দিচ্ছি মেইন ডট ডার্ট ফাইল সো এই মেইন ডট ডার্ট ফাইলে আমাদের কোডগুলো লিখতে হবে সব সো ডার্ট কোড এক্সিকিউট করার জন্য আমাদের একটা ফাংশান লিখতে হবে যে ফাংশানটাকে বলা হয় একটা টপ লেভেল ফাংশান ফাংশানটা হচ্ছে একটা মেইন ফাংশান তো আমি আমার মেইন ফাংশানটাকে ফার্স্টে আমি এখানে লিখে নিই এবং এই মেইন ফাংশনের যে বডিটা আছে এই বডির মধ্যে আমরা যে কোডগুলো লিখব সেই কোডগুলাই কিন্তু এক্সিকিউট হবে তো সাপোজ আমি জাস্ট একটা সিম্পলি একটা প্রিন্ট করতেছি লেটস এ হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেন আমি এই যে রান বাটনটা আছে এটাতে ক্লিক করতেছি তাহলে আমরা আউটপুটটা এখানে দেখতে পারবো এই হচ্ছে আমাদের আউটপুট সো আমাদের ডার্ট ফাইলটা পুরোপুরিভাবে কিন্তু এক্সিকিউট হচ্ছে সো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমরা নাম্বার ডাটা টাইপটা নিয়ে কাজ করি তো নাম্বারের মধ্যে কিন্তু দুইটা ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে ইন্টিজার আরেকটা হচ্ছে ডাবল সো ইন্টিজার মানে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যাগুলো আমরা ইন্টিজার ডাটা টাইপের মধ্যে রাখবো আর যদি কোনো দশমিক সংখ্যা থাকে সেটা আমরা ডাবলের মধ্যে রাখবো লেট লেট মি গিভ ইউ এন এক্সাম্পল আমি ফার্স্টে ডাটা টাইপটা আমাকে বলতে হবে যে আমার ডাটা টাইপটা কি আমার ডাটা টাইপটা হচ্ছে ইন্টিজার অ্যান্ড দেন আমি জাস্ট আমার ভেরিয়েবলটার নাম দিতে হবে লেটসে আমি নাম দিচ্ছি এইজ এবং এইজের মধ্যে আমি থার্টি অ্যাসাইন করতেছি সো এই ভেরিয়েবলটা এইজ নামে যে ভেরিয়েবলটা এটা কিন্তু এখন একটা ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল কারণ এই হচ্ছে আমার টাইপটা অথবা এইজের উপর যদি আমি একটু ধরি তাহলে এই যে আমাকে বলতেছে টাইপটা হচ্ছে কি ইন্টিজার এই যে টাইপটা ইন্টিজার সো আমরা জাস্ট এটাকে প্রিন্ট করতে পারি সিম্পলি এইজটাকে অ্যান্ড দেন আমি যদি কোডটাকে আবার এক্সিকিউট করি এই হচ্ছে আমার আউটপুট ডাবলের জন্য জাস্ট আমাদের সিম্পলি যেটা করতে হবে ডাবল ডাটা টাইপটা নিতে হবে এবং এটার একটা নাম দিতে হবে লেটস এ আমার ভেরিয়েবলটার নাম আমি দিচ্ছি এ এবং যেহেতু ডাবলের মধ্যে আমরা কোনো ইন্টিজার টাইপের রাখতে পারবো না আমাদেরকে দশমিক রাখতে হবে দশমিক সংখ্যাগুলো মেনলি আমরা ডাবলের মধ্যে রাখি চো লেটস এ টু পয়েন্ট ফোর 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 অ্যান্ড দেন আমি আমাদের এই এ নামে যে ভেরিয়েবলটা আছে হুইচ ইজ ডাবল এটাকে আমরা আবার এক্সিকিউট করব সো এই হচ্ছে আমাদের আউটপুটটা ডাবলের মধ্যে যদি আমি ইন্টিজার রাখি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে কোনো অ্যারোড দিবে না বাট আমি যদি এটা টাইপটার উপর ধরে এটা কিন্তু আমার টাইপটা কি বলতেছে ডাবল টাইপ এবং এখন যদি আমি আবার কোডটাকে আবার যদি এক্সিকিউট করি সো এই যে দেখেন এই টু এর পরে কিন্তু একটা ডট চলে আসছে বা আমরা এটা দিয়ে বুঝতে পারতেছি এটা একটা দশমিক সংখ্যা টু পয়েন্ট ও সো এইভাবে নাম্বার ডাটা টাইপটা কাজ করে এবং এরপরে যদি আমরা আসি স্ট্রিং এর মধ্যে দেখি তো স্ট্রিং আসলে অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে হয়তো আপনারা ক্যারেক্টার নাম শুনছেন ক্যারেক্টার ডাটা টাইপটা তো স্ট্রিংটা কিন্তু ওই ক্যারেক্টারের মতো আমরা যদি কোনো নাম টাম কোনো কিছু ইউজ করতে চাই সেটা কিন্তু স্ট্রিং এর মধ্যে পড়ে তো ফার্স্টে আমাকে টাইপটা দিতে হবে অ্যান্ড দেন আমাকে ভেরিয়েবলের নামটা দিতে হবে সো ভেরিয়েবলের নামটা আমি দিচ্ছি লেটস এ নেইম অ্যান্ড এই নেইমের মধ্যে আইদার আমাকে সিঙ্গেল কোটেশন অথবা ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমার যে ভ্যালুটা আমি রাখতে চাচ্ছি সেটা আমাকে লিখতে হবে তো আমি জাস্ট এখানে লিখলাম আফরান সরকার অ্যান্ড দেন একটা সেমিকোলন দিলাম সেমিকোলন দেওয়ার পরে আমি আমার যে নেমটা আছে এই নেমটাকে আমি প্রিন্ট করব তো নেমটাকে আমি প্রিন্ট করছি সো এই হচ্ছে আমাদের আউটপুট এটা হচ্ছে স্ট্রিং ডাটা টাইপ সো আমরা ইন্টিজারটা শিখলাম ডাবলটা শিখলাম স্ট্রিংটা শিখলাম এখন আমরা যে ডাটা টাইপটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে বুলিয়ান এটা ডাটা টাইপটা হচ্ছে বুল সো আমরা জাস্ট লিখতে পারি সিম্পলি এভাবে বুল অ্যান্ড আমাদেরকে ভেরিয়েবলের নামটা দিতে হবে সো আমি ভেরিয়েবলের নামটা দিচ্ছি ভ্যালু এবং এই বুলিয়ান ডাটা টাইপটার মধ্যে আমরা জাস্ট দুই
এক্সিকিউট করলে এই হচ্ছে আমাদের আউটপুটটা আমি এখান থেকে কনসোলটাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এবং এখানে কিন্তু আমরা অন্য কোনো ধরনের ডাটা টাইপ রাখতে পারবো না এই যে আমি স্ট্রিং রাখতে পারবো না আমি কিন্তু এখানে ইন্টিজার রাখতে পারবো না সো আইদার আমাকে ট্রু অথবা ফলস ইউজ করতে হবে এটা হচ্ছে বুলিয়ান ডাটা টাইপটা এই ওয়েতে কাজ করে তারপরে আমরা নতুন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ডাটা টাইপ নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে আমাদের লিস্ট সো আমি আবার এটার মধ্যে ট্রু রেখে দিচ্ছি এবং নিচে আমরা লিস্টটা নিয়ে কাজ করব লিস্ট ডাটা টাইপটা নিয়ে সো লিস্ট ডাটা টাইপটা আসলে কি লিস্ট ডাটা টাইপটা অ্যারের মতো কাজ করে এবং এখানে ডাটাগুলো অর্ডার আকারে থাকে সো সাপোজ আমি টাইপটা হচ্ছে আমার লিস্ট টাইপ অ্যান্ড আমি জাস্ট ভেরিয়েবলের নামটা বললাম মাই লিস্ট এবং মাই লিস্টের মধ্যে আমাকে ফার্স্টে স্কোয়ার ব্রাশেস ইউজ করতে হবে এবং এইখানে ডাটাগুলো রাখতে হবে সো লেটস এ আমি এখানে রাখলাম ওয়ান দেন টু এভাবে আমরা কিছু ডাটা এখানে অ্যাসাইন করে রাখতে পারি তো যে ব্যাপারটা বলছি যে লিস্ট ডাটা টাইপটা লিস্ট ডাটা টাইপটা কিন্তু অ্যারের মতো করে কাজ করে এখানে ডাটাগুলো অর্ডার আকারে থাকে যেমন এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ইনডেক্স এই ডাটাটার জন্য এই ডাটাকে যদি আমি ফাইন করতে চাই তাহলে আমাকে নাম্বার ওয়ান যে ইন্ডেক্সটা এই ইন্ডেক্সটাকে কল দিলে আমি এই ডাটাটাকে পেয়ে যাব এটা ইন্ডেক্স টু ইন্ডেক্স থ্রি এবং এই যে পুরো লিস্টটা এই পুরো লিস্টটার এখানে ল্যান্ডটা কত ল্যান্ডটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ইন্ডেক্স কিন্তু জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত এবং ল্যান্ডটা এখানে ফোর সো এই লিস্টটাকে যদি আমরা এখানে প্রিন্ট করতে চাই প্রিন্ট মাই লিস্ট অ্যান্ড দেন আমি জাস্ট কোডটাকে এক্সিকিউট করব সো এই হচ্ছে আমাদের লিস্ট পরবর্তীতে আমরা লিস্ট সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবো আরও বেশ কিছু ফাংশন আর ডার্টে ডিফল্ট কিছু ফাংশন আছে সেই ফাংশনগুলো আমরা ইউজ করবো এবং লিস্টের সাথে আরেকটু আমাদের কাজ থাকবে তখন আমরা অনেক কিছু লিস্ট সম্পর্কে আরও জানতে পারবো অ্যান্ড লিস্টের পরে যে আরেকটা ডাটা টাইপ আছে সেই ডাটা টাইপটাকে আমরা বলি ম্যাপ ডাটা টাইপ সো ম্যাপ ডাটা টাইপটাও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং একটা ডাটা টাইপ এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগে সো ফার্স্ট আমাকে টাইপটা দিতে হবে টাইপটা হচ্ছে আমার ম্যাপ অ্যান্ড ভেরিয়েবলের নামটা আমি দিচ্ছি মাই ম্যাপ এবং মাই ম্যাপের মধ্যে আমি ডাটাগুলোকে এখন রাখতে পারি সো লিস্টের মধ্যে আমি যেরকম এখানে কার্লি ব্রাশেস স্কোয়ার ব্রাশেস ইউজ করেছিলাম ম্যাপের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে কার্লি ব্রাশেস ইউজ করতে হবে বা সেকেন্ড ব্রাকেট ইউজ করতে হবে এবং এইখানে আমাকে ডাটাগুলো অ্যাসাইন করে রাখতে হবে তো এইখানে ডাটাগুলো কিন্তু কি ভ্যালু আকারে অ্যাসাইন হয় আমাকে একটা কি দিতে হবে দেন হচ্ছে একটা ভ্যালু দিতে হবে সো লেটস এ আমি নেম নামে একটা কি বানালাম অ্যান্ড দেন আমাকে একটা ভ্যালু দিতে হবে আমার ভ্যালুটা হতে পারে এনিথিং সো এক্ষেত্রে আমার নেমের ভ্যালুটা হবে স্ট্রিং টাইপ সো আমি জাস্ট এখানে বলে দিতে পারি আফ্রান সরকার অ্যান্ড আরেকটা কি আমরা চাইলে ক্রিয়েট করতে পারি সেটার নাম আমরা দিতে পারি এইজ এবং এইজের মধ্যে আমরা অ্যাসাইন করতে পারি থার্টি সো এই ডাটা টাইপটা কিন্তু আবার আমার ইন্টিজার টাইপ এখানে আমরা চাইলে ডাটা টাইপটা কিন্তু এখান থেকে বলেও দিতে পারি যেমন আমাদের এই ম্যাপের মধ্যে ডাটা টাইপগুলো কি হবে কিগুলো হবে আমার স্ট্রিং অ্যান্ড ভ্যালুগুলা যেহেতু এক যদি স্ট্রিং থাকে সবগুলো তাহলে আমরা এভাবে বলবো স্ট্রিং আর যদি এরকম হয় যে মিক্সড আছে স্ট্রিংও আছে ইন্টিজার আছে লিস্ট আছে বুলিয়ান আছে সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট সিম্পলি এভাবে বলে দিব ডাইনামিক এভাবে করে আমরা একটা ম্যাপ ক্রিয়েট করতে পারি এবং ম্যাপের মধ্যে ডাটাগুলোকে এভাবে স্টোর করে রাখতে পারি এবং এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে সেম কি এটা কিন্তু আমরা আবার রিপিট করতে পারবো না যেমন এইজ নামে আমি একটা কি অলরেডি ক্রিয়েট করেছি সো আমি যদি এখন আরেকটা কি বানাই সেম কি নামে আমার সেম কিটা হচ্ছে কি এইজ এইজ নামে আমার একটা কি অলরেডি আছে এখানে আমি আরেকটা কি ক্রিয়েট করার ট্রাই করতেছি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একটা ওয়ার্নিং পাবো এখানে যে টু কিস ইন এ ম্যাপ লিটারাল শুডন বি ইকুয়াল অর্থাৎ আমরা দুইটা কি সেম নামে কিন্তু ইউজ করতে পারবো না যদি আমরা ইউজ করিও লেটস এ আমরা ইউজ করলাম ইউজ করলে কিন্তু আমাদের কোনো অ্যারোর দিচ্ছে না এটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে এবং আমরা যদি এখন আমাদের ম্যাপটাকে প্রিন্ট করতে চাই মাই ম্যাপ দিস ওয়ান এবং এই মাই ম্যাপটাকে যদি আমরা এখন একটু প্রিন্ট করি কনসোলটাকে একটু বড় করে নিচ্ছে এখান থেকে আমি জাস্ট রান বাটনটাতে ক্লিক করতেছি ক্লিক করলে এই যে দেখতে পারবো আমরা যে আমাদের এজটা কিন্তু একবার প্রিন্ট হয়েছে এবং লাস্টে যে এজটা ছিল সেই এজটা কিন্তু এখানে প্রিন্ট হয়েছে আলটিমেটলি সো এই ব্যাপারটা আমাদেরকে একটু জানতে হবে বাট লিস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আবার ব্যাপারটা এরকম না লিস্টের ক্ষেত্রে আমরা সেম ভ্যালুটা কিন্তু মাল্টিপল টাইম ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে আমাদেরকে কিন্তু কোনো ওয়ার্নিং দিবে না সো এই হচ্ছে ম্যাপের
नेक्स्ट आरेक्टर डाटा टाइप नहीं हमरा काज करते जाच्छी शेड डाटा टाइप टा होच्छी सेट सेट नाम जो डाटा टाइप टा सो फर्स्ट टाइम अमादेर के सेट वैल्यू टा सेट डाटा टाइप टा अमादेर के फर्स्ट इनिशियलाइज कोट्टा हुआ जहाँ हमारे वेरिएबल टा शेटा टाइप टा की टाइप टा होच्छा हमारे सेट नाम रा जस्ट एक ने बोलते এখানেও আমরা স্কয়ার ব্রাসেস ইউজ করতে পারবো না আমাদেরকে কারলি ব্রাসেস ইউজ করতে হবে এবং সেটের মধ্যে ডাটাগুলা কিন্তু কি ভ্যালু আকারে থাকে না ম্যাপের মধ্যে আমরা যেরকম দেখলাম একটু পরে আমরা সবগুলা কম্পেয়ার করব যা আসলে এক একটা ডাটা টাইপ থেকে একটা থেকে আরেকটা কি রকম डिफरेंट সো এখানে আমরা ডাটাগুলা এভাবে অ্যাসাইন করে রাখতে পারি যেরকমটা লিস্টের মধ্যে অ্যাসাইন করেছিলাম সো আমি জাস্ট এটাকেই কপি করতেছি জাস্ট এভাবে আমি পেস্ট করে রাখলাম জাস্ট পেস্ট করলাম এখান থেকে লিস্টের ভ্যালুগুলোকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলাম সো এখানে একটা ব্যাপার ফারস্টে লক্ষ্য করেন যে সেম ভ্যালুটা কিন্তু আমি অ্যাসাইন করতে পারতেছি না ম্যাপের মতো এখানে আমার ফোর দুইটা ভ্যালু আছে এই ভ্যালুগুলোকে আমি অ্যাসাইন করতে পারতেছি না আর এই ম্যাপটা কিন্তু লিস্টের মতোই কাজ করে বাট মেইনলি যে ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে যে লিস্টের মধ্যে ডাটাগুলো অর্ডার আকারে থাকে আর ম্যাপের মধ্যে আনঅর্ডার্ড আকারে থাকে যার জন্য আমরা সিচুয়েশন অনুযায়ী আমরা ম্যাপ ইউজ করি আমরা স্যাট ইউজ করি এবং স্যাটের মধ্যে কিন্তু আপনি সেম ভ্যালুটা নেক্সট টাইম কিন্তু আর ইউজ করতে পারবেন না আপনি যদি একবার ইউজ করেন তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু আর সেটা ইউজ করতে পারছেন না সো এই হচ্ছে মেইনলি ডিফারেন্সটা যেটা আরেকটা মজার মজার একটা ডাটা টাইপ আছে সেই ডাটা টাইপটাকে আমরা বলি রুইন সো ওই রুইনের ব্যাপারটা আমি একটু বিস্তারিত বলবো যে ডার্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কিন্তু স্ট্রিংগুলো যেগুলো সেই স্ট্রিংগুলো ইউটিএফ সিক্সটিন কোড ইউনিটস অ্যাড সিকোয়েন্সের মধ্যে কিন্তু সাজানো থাকে এই সিকোয়েন্সে সাজানো থাকে তো ইউটিএফ মানে হচ্ছে যে ইউনিকোড ট্রান্সফরমেশন ফরম্যাট এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ডাটা টাইপ বলতে পারেন আমরা ইউনিকোডগুলোকে সিম্বলে বিভিন্ন ধরনের সিম্বলে কনভার্ট করতে পারবো যেমন এখানে বেশ কিছু সিম্বল আছে আমরা যদি এই লিঙ্কটা চেক করি এখানে অনেকগুলো সিম্বল আছে এবং এখানে ইউনিকোডগুলো কিন্তু দেওয়া আছে সো এইগুলোকে কিন্তু আমরা স্ট্রিং আকারে ইউজ করে আমরা এখানে প্রেজেন্ট করতে পারব এখানে সো আমরা দুইটা এক্সাম্পল দেখব লেটস এ এক্সাম্পল ওয়ানটা সো আমার এখানে আমরা রুইনের ব্যাপারটা জানতে শিখতে যাচ্ছি শিখতেছি সো রুইনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট এক্সাম্পলটা যেটা লেটসে আমি একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করলাম ভেরিয়েবলের নাম দিলাম নেইম ফাইনাল টাইপ এবং ফ্যালোটা হচ্ছে আফরান সো আই থিঙ্ক নেইম নামে আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল অলরেডি ক্রিয়েট করেছি সো আমি জাস্ট এটাকে নেইম টু করে দিচ্ছি সো নেইম টু নামে একটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করলাম অ্যান্ড দেন আমরা জাস্ট এটাকে প্রিন্ট করতে যাচ্ছি আমরা এভাবে প্রিন্ট করতে পারি নেইম টু ডট কোড ইউনিটস আমরা যদি এই কোড ইউনিটস ये फांगशन जो यूज करी एंड दें कोडा के एक्सिक्यूट करी तेल क्योंकि इूनिकोडगुल पा यो नेमटार जो ये देखें कोडगला क्योंकि चले आसे हमारे माइ मैपट आसले रुईनर पर प्रिंटा जर जो मैपर पर आसते से सो ये जस्ट हमें काट कर मैपे नीचे रेखे दीते सो ये देखें कोडगला क्यों आसते से রাইট এই এর জন্যে সিক্সটি ফাইভ এফ এর জন্য হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ট্রু এবং আমরা যদি এটার উপর ধরি কোড ইউনিটসের উপর তাহলে আমরা এখানে দেখতে পারবো যে আসলে এটা টাইপটাকে এবং এটা কি কাজ করতেছে সো এইভাবে রুইনটা কাজ করে আরেকটা মজার ব্যাপার আমরা দেখতে পারি যে যেহেতু বললাম যে বিভিন্ন ধরনের সিম্বলগুলো আমরা চাইলে এখানে এক্সিকিউট করাইতে পারি বা দেখাইতে পারি সো লেটস এ আমরা রুইনস ক্লাসটা এখানে ইউজ করব অ্যান্ড দেন আমরা জাস্ট বলতে পারি সিম্পলি ইনপোর্ট অ্যান্ড এখানে আমাদেরকে আসলে স্ট্রিংটা দিতে হবে ঠিক আছে যেটা হচ্ছে ইউনিকোডটা সো এইটা আমরা কিভাবে দিতে পারি এখানে বেশ কয়েকটা ইমোজি আছে আমরা যে কোনো একটা চাইলে ইউজ করতে পারি এখান থেকে সো লেটস এ এইটা যদি আমরা ইউজ করি ইউজ করার জন্য ফার্স্টে আমরা যাবো ভি এস কোড এবং ভি এস কোডে এসে আমাদের ফার্স্ট ফার্স্ট যে স্ট্যাপটা সেটা হচ্ছে একটা স্ল্যাশ দিব স্ল্যাশ দিয়ে ইউ দিব অ্যান্ড দেন কার্লি ব্রাসেসের মধ্যে আমরা জাস্ট কোডটা লিখে দিব সো সরি কোডটা যদি আমরা একটু লিখি এখান থেকে সো ওয়ান এফ ফোর নাইন বি ওয়ান এফ ফোর নাইন বি দ্যাটস অল সো আমরা এই যে কোডটা লিখে দিলাম অ্যান্ড দেন আমরা সিম্পলি এটাকে প্রিন্ট করতে পারি তো প্রিন্টের জন্য ফার্স্টে আমরা আমাদের যে স্ট্রিংটা আছে আমরা এভাবে বলতে পারি স্ট্রিং ক্লাসটা হেল্প নিব যে স্ট্রিং ডট ফ্রম খেয়ার কোর্স সো দিস ওয়ান ফ্রম খেয়ার কোর্স 
এটা আমরা ইউজ করতে পারি এবং আমাদের ক্যারেক্টার কোডসগুলো কি কি আসলে আই থিঙ্ক আমাদেরকে কোডসটা ইউজ করতে হবে ইয়েস অ্যান্ড আমাদের ইনপুটটাই হচ্ছে ক্যারেক্টার কোড সো আমি জাস্ট এখানে ইনপুটটাকে পাস করে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন আমি কোডটাকে এক্সিকিউট করব সো তাহলে আমরা আমাদের আউটপুটটা পেয়ে যাব এই যে আমরা আউটপুটটা পেয়ে গেছি রোইন ডাটা টাইপটাও কিন্তু আমরা বিভিন্ন সিচুয়েশান ইউজ করতে পারি সো এই হচ্ছে সিম্পলি ডাটের যে ডাটা টাইপসগুলো আমরা দেখলাম এগুলো আসলে আমাদের অনেক বেশি কাজে লাগবে এবং আরেকটা ব্যাপার আছে সেই ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যদি সাপোজ কখনো কোনো একটা ভেরিয়েবলের ডাটা টাইপটা আমরা সেট করে না দিতে চাই লেটসে এটা হচ্ছে আমার ম্যাপ ডাটা টাইপ এবং ম্যাপ ডাটা টাইপের আমি চাচ্ছি না যে এখানে ডাটা টাইপটা সেট করে দিতে অলদো ডাটা টাইপ সেট করে দেওয়াটা একটা গুড প্র্যাকটিস সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট সিম্পলি বলে দিতে পারি ভার সো এই ভার্ডটা যখন আমরা বলে দিবো এবং মাই ম্যাপের উপর যদি আমি ধরি তাহলে কিন্তু এখানে আমাকে বলে দিচ্ছে যে আমার এটা টাইপটা ম্যাপ টাইপ একইভাবে আমরা সবগুলোকে এভাবে ভার্ড করে দিতে পারি যে এখন আমি মাই লিস্টে ধরলে আমাকে বলতেছে লিস্ট অফ স্ট্রিং সো এভাবে করে মেইনলি ডার্টে ডাটা টাইপসগুলো কাজ করে আমরা সামনে ডাটা টাইপসগুলো সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে চাচ্ছি এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই আপনারা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করুন